வெல்கம் டு பரம்பரை சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மண் வாசனை இருக்கிற கிராமத்தில் செய்கிற மீன் குழம்புங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வஞ்சிர மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோங்க அரைச்சி விட்ட மசாலாவில் எப்படி வஞ்சிர மீன் குழம்பு வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறோங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க நான் வந்து அதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதில் என்னென்ன போடணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தனியாக வந்து கிராமத்து ஸ்டைலில் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து மசாலா அரைச்சி குழம்பு வச்சுருக்காங்க இந்த மசாலாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிராம் தனியா பத்து கிராம் காஞ்ச மிளகா நான் வந்து இதுக்கு வந்து காஷ்மீர் சில்லி எடுத்துருக்கேங்க கல்ல கலர் வரும்னு சொல்லிவிட்டு காரமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்காக எடுத்துருக்காங்க மிளகு வந்து அஞ்சு கிராம் சீரகம் வந்து அஞ்சு கிராம் இது எல்லாத்தையும் நாலுத்தையும் ஒன்றா ஊற வச்சுக்கணுங்க தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் நான் அரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க நம்ம அம்மி இருந்ததுன்னா அம்மியில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி ஒன்றா எடுத்து வச்சுருக்காங்க மசாலாவை வேறு எந்த மசாலாவும் இந்தானே மீன் குழம்புக்கு இன்றைக்கி நான் போட போகிறது இல்லைங்க இந்த மசாலா மட்டும் தான் போட போகிறோம் உங்களுக்கு தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா கடுகு வந்து அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் பூண்டு வந்து நான் முழு பூண்டை நல்லா பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த உரலில் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் தக்காளி ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கேன் முழு வெங்காயமாக வச்சுக்கணுங்க சின்ன சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா தோலை உரிச்சு முழுசாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கணுங்க அப்போ தான் இந்த குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் குழம்புக்கு அப்புறம் கருவேப்பில தாளிப்புக்கு மீன் வந்து நான் இன்னைக்கு கால் கிலோ எடுத்துருக்கேன் வந்து நான் வந்து லெமன் சைஸ் புளி வந்து கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேங்க இதுலேயே உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் கல் உப்பு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சிங்க நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் நம்ம கருவேப்பிலைய கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க கருவேப்பில நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இடிச்சு வச்ச பூண்டை சேர்த்துக்கலாங்க இதில் பூண்டு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க அதில் முழுசாக சேர்த்துக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த குழம்பு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா பச்சை வாசனை போனோங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்சதுனால நல்லா இப்போவே நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாங்க கடைசியை நம்ம தக்காளியை போட்டுக்கலாங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் புளி தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடலாங்க நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க நம்ம புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாங்க புளி தண்ணி நல்லா குழம்பு சுண்டும் போது நம்ம எடுத்து வச்ச வஞ்சிர மீனை சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா கொதிக்கணுங்க இதை வச்சிடலாங்க நல்லா கொதிச்சது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ வந்து மீனை போட்டுக்கலாங்க இதில் மீன் குழம்பு செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் கிராமத்து ஸ்டைலில் எப்படி மீன் குழம்பு வைக்கிறதுன்னு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தேங்க அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னைக்கு சாப்பாடு வச்சு மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட போகிறேங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ச